Volete sapere come parlano veramente i madrelingua in inglese? Perché a volte sì, usiamo parole slang che magari non avete mai sentito. Quindi oggi vediamo qualche parola nuova che ho scelto attentamente che potete usare. E rimanete fino alla fine perché facciamo anche due esempi di slang nella grammatica. Non è una parola ma è grammatica slang. Fighissima, vi piacerà. Quindi iniziamo. La prima parola è poppin. Poppin descrive qualcosa che ha tanto movimento, tantissima azione. La cosa è exciting. Per esempio potresti dire New York City is always poppin. O magari vuoi fare la domanda. What's poppin? Che vuol dire come va? Che c'è di bello? Esempio numero due è bougie. Bougie vuol dire... Alta classe oppure lussuoso. Potrei dire, look how bougie this lobby is. E un sinonimo slang di bougie è swanky. Per esempio, he lives downtown and his apartment is swanky. Quindi bougie e swanky vogliono dire molto bello, lussuoso, ricco e costoso. Numero tre, uno slang molto comune, the vibe. Un vibe di un posto è l'ambiente, l'emozione che quel posto dà. Potrei dire, I'm loving the vibe of this coffee shop. O magari vedi me e dici, that mustache gives me creepy stalker vibes. Scusate. Numero 4 è una risposta che potresti dire dopo che qualcuno ti fa ridere. E la frase è, I'm dead. Oppure, I'm weak. Sono morto, sono debole. Ma vogliono dire che hai riso tantissimo o che quella cosa ti ha fatto ridere. Quindi la prossima volta che il tuo amico inglese ti racconta una barzelletta potresti dire Psh, I am weak. Parola slang numero 5 è molto comune. Abbiamo il verbo to grind che vuol dire lavorare oppure the grind che vuol dire il lavoro. Forse ve lo ricordate dalla chiamata con la mia famiglia. Ma per esempio posso dire he's never free. All he does is grind. Tutto ciò che fa è lavorare. All he does is grind. Un altro esempio è I'm off today and then back to the grind tomorrow. Back to the grind. Torno al lavoro domani. Facciamo ultime due parole e poi vediamo la grammatica slang. La prossima parola è to ghost someone. Ghost vuol dire fantasma, ma come verbo vuol dire sparire, non rispondere, non presentarsi, sparisci e non ci sei più. Per esempio, we were messaging every day before he ghosted me. O magari, I don't like dating apps, there's too much ghosting. Quindi ghost vuol dire sparire, non rispondi più. Sei sparito? Sei diventato un fantasma? E l'ultima parola che volevo condividere prima di fare la grammatica slang è AF in inglese AF o magari lo puoi anche leggere F. F è un acronimo per AS una parolaccia. AS vuol dire molto, tanto. Per esempio, wow, this house is nice AF vuol dire this house is nice AS ma non lo posso dire in questo video. Quindi al posto di dire la parolaccia potresti dire AF. Un altro esempio è Sorry dude, I'm tired AF. I have to stay home tonight. Ma la lista non finisce qui ragazzi perché voglio farvi sentire due esempi di grammatica slang in inglese. E il primo esempio è usare il soggetto e poi la parola be oppure stay e dopo questo un verbo of, alla forma ink. Se usi questa costruzione vuol dire che fai abitudinalmente questa cosa, lo fai spessissimo in altre parole. Per esempio se tu lavori sempre posso dire you be grinding. Invece di dire you're always grinding posso dire you be grinding. O anche you stay grinding. Se fai tante partite, non perdi mai. You stay winning. You be winning. Notate che B e stay non sono coniugate. E vi ricordo che questo è slang, eh? Non è esattamente inglese perfetto giusto. E per finire, l'ultima cosa che vi do oggi è la parola I'm, a, che è sempre slang della grammatica. I'm a vuol dire I'm going to. To. Quindi si usa per il futuro di io. I will, I'm going to, o nel mio caso adesso, I'm a. Per esempio, I'm a call you when I get home. Vuol dire ti chiamerò quando sarò a casa. 
I'm gonna call you. I'm gonna call you. Un altro esempio è, yeah, I'm gonna finish that tonight. I'm gonna finish that, eh? I'm going to finish that. I will finish that. I'm gonna finish that. E allora ragazzi, possiamo fermarci qui con le nostre parole slang e grammatica slang di oggi. Come ultima cosa, vi direi che se ti interessa circondarti dall'inglese, la mia academy online è un posto bello per farlo. Abbiamo tanti studenti come te che vogliono migliorarsi in inglese, facendo esercizi, lezioni live con me, anche gruppi di conversazione. Quindi in altre parole, se l'inglese ti piace, vale la pena almeno dare un'occhiata al la mia academy. Ma comunque ragazzi è ora di tornare al grind. Let's get back to the grind. Quindi ci vediamo presto. Peace.